विल डिस्कस इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट इस टेस्ट को समझने से पहले सबसे पहले नॉर्मल एच एक्सिस को समझना पड़ेगा विच इज़ हाइपोथेलमिक पिट्यूटरी एडवीनल एक्सिस सो इन दिस फिगर यू कैन सी दैट एनी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर जैसे कि इस केस में हाइपोग्लाइसीमिया विल स्टिमुलेट हाइपोथेलमस टू रिलीज कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हारमोन दिस विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ए सी टी एच विच इज़ एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हारमोन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हारमोन विल एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड टू कॉज द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल विच विल हेल्प बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस दिस इज द नॉर्मल एच पी ए एक्सेस ना वॉट इज इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एसेसिंग हाइपोथेलमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस फंक्शन The indication of the test is diagnosis or exclusion of ACTH and growth hormone deficiency. Brief sa bata deti hu ki is test mein karte kya hain. Intravenous hum short acting insulin inject karte hain aur insulin cause karti hai hypoglycemia. Hypoglycemia is ki wajah se stress response start hota hai. and the pituitary gland ACTH and growth hormone release karta hai and ACTH acts on the adrenal glands to cause the release of cortisol so what is the test protocol supervise at all times with one to one nursing confirm the baseline ecg is it normal or not we'll insert the intravenous cannula we'll take samples for basal cortisol growth hormone and glucose will administer 0.15 units per kg of short acting insulin as an intravenous bolus dose and if we are suspecting resistance we'll administer a higher dose that is 0.3 units per kg if after 45 minutes hypoglycemia is not achieved we'll repeat the initial dose we'll have to assess bedside blood glucose reading after every 5 minutes and we'll take serum samples for glucose cortisol and growth hormone at 30 45 60 90 and 120 minutes you have to remember one important thing here that glucose must be less than 2.2 millimole per liter to achieve adequate response and you know that the normal level is 5.6 millimole per liter glucose jab itna low hoga less than 2.2 millimole per liter tab ja ke ye stress response start hoga The contraindications of the test are ischemic heart disease, epilepsy or history of seizure because hypoglycemia can trigger a seizure attack, untreated hypothyroidism because it impairs growth hormone and cortisol response and we'll have to treat this first. Untreated severe hypoadrenalism. Now what is the normal response of the test? If the HPA axis is working normally, then the cortisol would rise above 550 nanomole per liter and growth hormone will rise 7 nanogram per liter if it is if the growth hormone levels are less than 3 nanogram per liter there is severe deficiency of growth hormone and you already know that glucose must be less than 2.2 millimole per liter to achieve adequate stress response thanks for watching